ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നിന്നും എത്ര കാലം മുമ്പ് ഡിലീറ്റ് ആയ ഫോട്ടോസുകളും എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വന്ന ഫോട്ടോസ് അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോസ് മൊബൈലിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് കൂട് കുറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ ചാനൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഫൗസാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ബേസിക് ഫോട്ടോ സ്കാൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ അലോ പ്രസ് ചെയ്യുക താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ സ്കാനിങ് നടക്കുന്നതായിട്ട് മുകളിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരികയും ഷോ റിസൾട്ട് ആസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിഡ് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനൈൽ സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സ്മോള് മീഡിയം ലാർജ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളുടെ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ലാർജ് വലുപ്പത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ലാർജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല മീഡിയം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മീഡിയം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ല സ്മോൾ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്മോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിനിമം ഫയൽ സൈസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ബിറ്റ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം എന്നൊരു നമ്പറും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനായിരം ബൈറ്റ്സിന് മുകളിലുള്ള ഫയല് മാത്രമാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുക അതായത് ഏകദേശം ഒരു എം ബിക്ക് മുകളിലുള്ള ഫയല് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ കൊടുക്കാം ഒരു മുന്നൂറ് കെ ബിക്ക് മുകളിലുള്ള ഫയലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൂവായിരം ബൈറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എണ്ണൂറ് കെ ബിക്കാണ് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് കെ ബി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ് കെ ബിക്ക് മുകളിലുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രം ഷോ ആകുന്നത് അത് കാണാൻ സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ഫയലും റിക്കവർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോക്ക് ടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്കവർ ദിസ് ഫയൽ ഫയൽ ഡീറ്റെയിൽ സേവ് ദിസ് ഫയൽ ലോക്കലി അപ്ലോഡ് ദിസ് ഫയൽ ടു എഫ് ടി പി എന്നീ നാല് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിക്കവർ എന്നൊരു ഭാഗം ഒരു ആരോ ബട്ടൺ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ക്ലൗഡിലേക്ക് ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഡിവൈസിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി സേവ് ദ ഫയൽ ടു വെസ്റ്റേൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു
ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു